Jafri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri diharap dapat menyediakan sebidang tanah bagi pembinaan bangunan kekal Ibu Pejabat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, di Lahad Datu. Memandangkan bangunan pejabat sedia ada itu kini disewa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jamal berkata pihaknya akan mengusahakan peruntukan yang secukupnya untuk mendirikan pejabat ESKOM yang kekal dengan segera. Kalau tanah sudah disediakan dan insyaAllah kita di peringkat kementerian pula, kita akan cuba usaha berusaha untuk memastikan agar secukupnya peruntukan dapat diserukan agar kita berupaya mendirikan ibu pejabat kekal untuk ESKOM ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mendengar taklimat keselamatan oleh Komander ESKOM di ZP Datuk Hazani Ghazali sempena lawatan yang dipertua Negeri Sabah Tuan Dr. Haji Johar Datuk Haji Marudin ke Pejabat ESKOM Lahad Datu. Datuk Muhammad Aziz yang juga anggota Parlimen Sepanggar hadir dalam majlis perasmian Masjid Ar-Raudah yang disempurnakan yang dipertua Negeri Sabah Tuan Dr. Haji Johar Datuk Haji Marudin. Dalam majlis ini, Tun Johar dan isteri Tuh Puan Hajah Nur Lidah Tan Sri RM Jasni menerusi Yayasan Nur Johar juga telah menyumbangkan sebanyak RM10,000 bagi kegunaan keperluan masjid berkenaan yang disampaikan kepada pengurusi masjid Sari Arsaid. Masjid Arauda berharga RM4 juta ringgit di Bandar Lahad Datuk ini mula dibina pada 2001 dan siap sepenuhnya pada 2004 dan mampu memuatkan 3,000 jemaah. Persatuan-persatuan berasaskan etnik di negeri ini disaran untuk menggalakkan ahlinya untuk menceburi bidang keusahawanan berasaskan pelancongan. Antara pakej pelancongan yang bersesuaian seperti rumah inap desa, tarian budaya dan makanan tradisi. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata produk dan pakej pelancongan haruslah teratur dan menarik serta berintegriti bagi menonjolkan keunikan budaya dan tradisi yang ada di Malaysia kepada dunia. Dalam masa sama, beliau juga menyeru agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan korporat untuk memberikan sokongan mempromosikan serta terlibat secara langsung aktiviti yang mendukung elemen-elemen kebudayaan. Ia selaras hasrat kerajaan meningkatkan sektor pelancongan berasaskan kebudayaan di negara ini. Bola berucap merasmikan mesyuarat agung Dewi Tahunan Persatuan Kadayan Sabah 2019 di Sepitang. Sementara itu dalam sidang media, Datuk Muhammadin berkata sebuah mini muzium akan diwujudkan di Sepitang bagi menempatkan hasil kraft tangan masyarakat di daerah itu. Bagaimanapun ia tertakluk kepada tapak, sekiranya ada kawasan ia akan dipertimbangkan secara berperingkat. Dalam pada itu, Menteri Pelajaran dan Indawasi Sabah merangkap Presiden Persatuan Kadayan Sabah Padian. Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata persatuan yang telah wujud sejak tahun 1970 itu akan terus memainkan peranan menjana sumber pendapatan kepada penduduk setempat menerusi sektor pelancongan. Padian juga bersedia menyahut seruan untuk memperbagaikan lagi produk pelancongan di Sepitang yang masih sedikit namun mempunyai potensi tinggi untuk dimajukan. Sejumlah RM25,000 wang tunai disumbangkan seorang ahli perniagaan dari negeri ini untuk meringankan beban 303 mangsa kebakaran di Kampung Perpaduan Karakit, Pulau Bangi. Turut menyampaikan bantuan Badan Bukan Kerajaan Wanita Kudat yang menyumbangkan pakaian terpakai. Ketika ditemui media dalam majlis penyampaian sumbangan itu di Kota Kinabalu, pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi yang juga wakil rakyat Bangi, Muhammad Muhammadin berkata bantuan ini akan meringankan beban keluarga yang mempunyai anak yang masih bersekolah. Kita juga memerlukan bantuan dari segi kewangan daripada mana-mana pihak supaya mana mangsa-mangsa yang terlibat ini dapat dapat membina rumah ataupun tempat berteduh sementara menunggu jika ada peluang atau peruntukan lain yang mana untuk kita selaraskan penempatan mereka semula. Dalam kejadian pada 13 Januari lalu, 81 buah rumah terbakar. Kesemua penduduk terjejas kini ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara di SK Karakit, SAN Karakit dan Rumah Rehat Pejabat Daerah Kudat. Sementara itu, mangsa kebakaran di Kampung Pasir Putih Putatan turut menerima bantuan keuangan dan keperluan harian daripada Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. 
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemabong yang juga Ketua Belia Usia Sabah, Jamawi Jafar berkata, sumbangan tersebut merupakan usaha murni ahli-ahli usia bertujuan meringankan beban mangsa kebakaran. Ia juga bertujuan merapatkan ukuah dalam kalangan ahli usia memandangkan terdapat mangsa kebakaran merupakan ahli usia. Dalam pada itu, Jamawi yakin kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri, Datu Seri Panglima Haji Muhammad Safi'i Haji Abdal, prihatin terhadap masalah rakyat. Dan saya yakin dan percaya bahawa kerajaan yang ada sekarang ni prihatin masalah rakyat dan akan mencari mekanisme lah yang terbaik untuk membantu rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas melawat mangsa kebakaran di Dewan Serbaguna Putatan. Sumbangan tersebut hasil kutipan 25 bahagian usia di seluruh Sabah selain sumbangan pribadi daripada Jamawi. Seramai 14 individu positif melebihi paras alkohol dalam darah dalam operasi mabuk yang dijalankan di dua lokasi sekatan jalan raya di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu semalam. Dalam kenyataan media di Ibu Negeri, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibie Majinji berkata, 14 individu itu akan disiasat di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan jika disabitkan kesalahan. Dalam operasi sama juga, dua lelaki tempatan berumur 27 dan 30 tahun ditahan untuk sesatan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009 kerana cuba memberi suapan sebanyak RM500 kepada pegawai kanan polis yang sedang bertugas agar dilepaskan daripada tindakan siasatan kesalahan memandu kenderaan dalam keadaan mabuk. Katanya operasi selama lima jam bermula satu pagi itu dijalankan empat pegawai kanan dan 31 pegawai rendah polis daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Sabah dan daerah Kota Kinabalu. Sebanyak 76 kenderaan pelbagai jenis diperiksa dan 83 orang diperiksa dalam operasi berkenaan. Sementara itu boleh berkata dalam operasi yang sama, pihak polis juga mengeluarkan sebanyak 39 keping saman atas berbagai kesalahan dengan kesalahan tertinggi adalah tidak mempunyai lesen memandu iaitu 8 keping saman. Sekali pandang ia tidak ubah seperti rumah usang yang telah lama ditinggalkan tanpa penghuni. Namun siapa sangka rumah itulah tempat berteduh daripada hujan dan panas setiap hari bagi keluarga Juliana Duran 40 tahun di kampung Kabang Papar. Kesusahan hidup keluarga tersebut mendapat perhatian gabungan Persatuan Belia Pantai Barat Selatan. Ketika ditemui pemberita RTM di rumahnya, Juliana berkata rumah berkenaan didiami bersama suami, Rario Awang, serta tiga anak mereka masing-masing berusia 21 tahun, 14 tahun dan 5 tahun. Juliana yang merupakan suri rumah sepenuh masa berkata, kesusahan hidup memaksa mereka untuk terus tinggal di rumah itu sejak 14 tahun lalu. Mereka hanya berharap kepada sumber pendapatan suaminya sebanyak RM400 sebulan. Ia mengambil upah, membuat dan menjual kuih di tamu hujung minggu di beberapa daerah, antaranya di Bofot dan Membakut. Sehubungan itu, beliau memohon kepada kerajaan untuk membantu membina rumah baharu untuk keluarganya bagi menggantikan rumah yang akan roboh pada bila-bila masa. Saya harap dapat, anu, kerajaan dapat membantu membuat rumah yang lebih baiklah. Daripada rumah yang sekarang ni, sudah selama 50 tahun ni, hidup kami memang teruk lah. Dengan keadaan rumah begini. Saya pun sedih lah. Juga. Sebab bapa saya baru juga kemarin meninggal kan. Sementara itu, gabungan Persatuan Belia Pantai Barat Selatan menyerahkan sumbangan barangan keperluan kepada keluarga Juliana. Turut menyerahkan sumbangan ialah Wirawati Pati Warisan Sabah. Pengurusi Gabungan Persatuan Belia Pantai Barat Selatan, Salim Japaran berkata, persatuannya menerusi kelab peduli dan prihatin sedia bekerjasama rapat dengan pelbagai badan bukan kerajaan lain untuk membantu keluarga Juliana. Kita mohon juga pada agensi-agensi yang lain um, supaya sama membantu uh, keluarga ini uh, sebab keluarga ini sangat memerlukan. Ya, sangat memerlukan. 
Terutamanya pihak-pihak daripada pihak bank apa, apa ni, ke swasta dan kerajaan Yang mana individu ya, yang ingin menyampaikan bantuan Tolong bantu keluarga ini ya, Dan mereka sangat memerlukan Katanya kerjasama rapat daripada pelbagai pihak akan membolehkan lebih banyak bantuan dan sumbangan disalurkan bukan sahaja kepada keluarga Juliana tetapi juga kepada golongan lain yang memerlukan. Terdahulu Salim turut meninjau keadaan di dalam dan luar rumah berkenaan. Pusat Correctional Labuan muncul juara dalam kejohanan futsal Piara Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan selepas menundukkan penjara sandakan dengan jaringan 3 berbalas 2 pada perlawanan akhir di gelanggang futsal IJM Sandakan. Tempat ketiga diraih bersama pasukan penjara Tawau dan penjara pusat Kota Kinabalu. Sementara pasukan terbaik dinobatkan kepada Sekolah Henry Geni Keningau. Kejayaan pasukan koreksional Labuan sekaligus melayakan mereka membawa pulang hadiah berupa sebuah trofi dan medal bagi setiap pemain. Hadiah disampaikan pengarah penjara sendakan Kamarul Zaman Ali Zaman bagi mewakili pengarah penjara Sabah Haji Surya Haji Idris. Bercakap kepada media selepas menyaksikan perlawanan akhir, Kamarul Zaman berkata kejohanan tersebut merupakan persediaan awal pasukan Sabah mencari bakat baru dalam sukan futsal untuk mewakili Sabah ke kejohanan futsal penjara Malaysia pada bulan hadapan. Sukan juga merupakan satu medium yang dapat uh, memberikan pegawai-pegawai penjara Uh, satu pematuhan ataupun peningkatan disiplin diri yang baik melalui latihan dan juga uh, pengurangan terhadap stres dan juga uh, tekanan kerja yang dihadapi. Menurutnya lagi, ia juga menjadi serampang dua mata pihaknya dalam memastikan pematuhan disiplin diri serta pengurangan tekanan melalui sukan khususnya dalam kalangan anggota penjara. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan Dilaila. Baik, terima kasih Rasmin Setia. Seterusnya kita ke RTM Kuching untuk berita setempat sekitar.